welcome to all to another episode of pratyasha kiranam by alpha tv in this episode we are going to discuss about the topic fear of god what does it mean to fear god is it mere reverence or respect what are the characteristics of a god fearing person let us open our ears to the word of god about various aspects of this topic evangelist john kurian will give the message from the word of god and The Malayalam translation will be done by evangelist Sajeev Varghese. Ella Bhumaniya Prakshayarukum Prithiyasha Giranathinde Pudhiya episode ilayke hridhyamaya swagadam. Deiva payam ennal endana. Adu kevalam deiva te adirikkiyo alangil bhumanikkiyo cheyinadu matra maano. Deiva faktanaya alangil deiva te payapadunna uri vikti ure yogyadakal endokeyana. ഈ വിഷയത്തെ പറ്റിയാണ് ഈ ലക്കം പ്രത്യാശാകിരണം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സന്ദേശം നൽകുന്നത് സുവിശേഷകൻ ജോൺ കുര്യൻ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത് സുവിശേഷകൻ സജീവ് വർഗീസ് വെൽക്കം ടു ദിസ് സ്പിരിച്വൽ മെഡിറ്റേഷൻ ഈ ആത്മീയ ധ്യാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് നാം അറിയുന്നത് പോലെ ലോകം മുഴുവൻ വലിയ പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണല്ലോ ആൻഡ് ഗോഡ് ഹസ് അലൗഡ് ദിസ് ടൈം ഇൻ ആർ ലൈഫ് ഫോർ ഹിസ് ഓൺ പേർപ്പസ് ദൈവം തൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തന്ന സമയമാണിത് ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡൂ ഡ്യൂറിംഗ് ദീസ് ഡേയ്സ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ഈസ് ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു ആ ക്രിയേറ്റർ നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഫോക്കസ് അപ്പോൺ ഗാഡ് ദൈവത്തെങ്കിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക ലേൺ വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ടു ഫിയർ ഹിം ആൻഡ് വാക്ക് ഇൻ ഹിസ് വേസ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക ദൈവ വഴികളിൽ നടക്കുക എന്നുള്ളത് പഠിക്കുക any difficulty that draws us closer to god is a good difficulty nammude jeevithathil kadannu varuna prayasangal devathengilekku namme adipikkunnadayadukonde nalla prayathisandhigal ennu namukku parayam so maybe focus upon god loving him fearing him walking with him during these days ee divasangalil devathil sadhra kendrigirichu devathe snehichu devathodu kuda nadakkuvan kariyanam in the last episode we were talking about the fear of god kazhinga episode il nam deiva bhayathe kurichana chindichathu and we looked at certain general things concerning that aa vishayam sambandhichu poduvaya chila karyangalana nam chindichathu and today we want to go little deeper into what it means to fear god deivathe bhayakkuga ennu parangal endana ennulladinde alpam kuda aalameriya vasthudagalilekku innu nam praveshikkiyana now in the bible especially in the old testament uh, we get that usage fear of god deiva bhayam ennulla vaakku വേദപുസ്തകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ നിയമത്തിൽ നാം പലപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് ഇൻ ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് വി ഗെറ്റ് അനദർ വേർഡ് ഗോഡ്ലിനെസ് ദൈവ ഭക്തി ഭക്തി എന്നുള്ള വാക്കാണ് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് വെൻ ദി ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ് വാസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഗ്രീക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് എ സെപ്റ്റുവിജൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ദേ ആർ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ദ ഫിയർ ഓഫ് ഗോഡ് ആസ് ഗോഡ്ലിനെസ് പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അതിന്റെ സെപ്റ്റുവിജൻ പരിഭാഷയിൽ ദൈവ ഭയം എന്നുള്ളതിന് ഭക്തി എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ബോത്ത് ആർ ദ സെയിം അത് രണ്ടും ഒന്നു തന്നെയാണ് ടു ഫിയർ ഗോഡ് ഈസ് ടു ലിവ് എ ഗോഡ്ലി ലൈഫ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവ ഭക്തിയോടെ ഉള്ള ഒരു ജീവിതം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എ മാൻ ഹു ഈസ് ഗോഡ്ലി ഈസ് വൺ ഹു ഫിയേഴ്സ് ഗോഡ് ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നത് ദോസ് ടു യൂസ് ജസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്ചേഞ്ച് ഈ രണ്ടു പദങ്ങളും നമുക്ക് മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കാവുന്നവയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇൻ വേരിയസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ദീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് വേസ് അതുകൊണ്ടാണ് പല പരിഭാഷകളിലും ഈ രണ്ടു പദങ്ങളും പല നിലകളിൽ മാറി മാറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഇൻ സാം ട്വന്റി ഫൈവ് ആൻഡ് വേസ് ട്വൽവ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഹൂ ഈസ് ഈ ദാറ്റ് ഫിയർ ദ ലോൺ യഹോവയെ ഭയപ്പെടുന്നവൻ ആര് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇൻ ദ മലയാളം ബൈബിൾ മലയാള വേദപുസ്തകത്തിൽ Uh, it says who is he who is godly bhaktiyode jeevikunavan aare ennaanu parayunnathu see it's the same thing ore karyam thanneyana in some languages jala bhashagalil they would use the word the fear of god deiva bhayam ennulla aa vaakku upayogikkunu in some translations they would put it as godliness who is he who is godly deiva bhaktiyode jeevikunavan bhakti ennulla padamaana upayogichittullathu jala parivashagalil so it is the same അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒന്നു തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സോ ദിസ് മോർണിംഗ് വി വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ടു ഫിയർ ഗാഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ടു ലിവ് എ ഗോഡ്ലി ലൈഫ് എന്താണ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക 
ഒരുപാട്ടിക്കുന്നത് the importance of the fear of god deiva bhayathinte pradhanyam vyaktamaakuna rendu veda bhagangalilekku ningal sadhuve engan shrinikkiyana the first one is a well known verse in proverbs 1 and verse 7 sadrsha vakyam 1 am adhyayathinte 7 am vakyam aanu valare prashasthamaya oru veda vakyam proverbs 1 7 says sadrsha vakyam 1 inde 7 ingane parayunu the fear of the lord is the beginning of wisdom yehova bhakti gnanathinte aarambhamaagunu Now we know that the wisest of all men Solomon wrote it. Yanigal yaniyaya Shalomon aanu adu ezhidiyathu ennu namukku ariyam. When you study the book of Proverbs, sadrasha vakyangalude pusthakam nammal padichaa. You understand that uh, chapter 1 verses 1 to 6 is an introduction. ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒരു മുഖപുരയാണ് എന്തിനാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ശലോമോൻ അവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ദ യങ് മാൻ വിൽ ഗെറ്റ് വിസ്ഡം ചെറുപ്പക്കാര് ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഓൾ മെൻ മൈറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വട്ട് ഇസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ് ഏതാണ് ശരി തെറ്റ് എന്നുള്ളത് എല്ലാ മനുഷ്യരും മനസ്സിലാക്കണം സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് ബുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ അതാണ് നൗ ഇൻ വെ സെവൻ വി ഗെറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോവ ഒന്നാമത്തെ സദൃശ വാക്യമാണ് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് എ പ്രോവ ഇസ് എ വൈസ് സെയിങ് ഒരു ബുദ്ധിമാന്റെ വാക്കാണ് സദൃശ വാക്യം എന്നവിടെ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വൈസ് അഡ്വൈസ് ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ ഉപദേശം Now what is the first advice? Onnamathe upadesham endana? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yehova bhakti gnanathinte aarambhamaagunu. So the wisest of all men says the first thing in life is to fear God. Gnanigal gnaniyaya Shalomon parayna aadyathe karyam ennullathu Yehova bhakti gnanathinte aarambhamaagunu ennullathana. Now there's another book in the Bible that Solomon has written. Shalomon thanne ezhidiya mattoru pusthakam edu pusthakathil nam kaanunnundu. Well there are a few more. Avareyum chalathu undu. And in Ecclesiastes chapter 12, Sabha prasangigal 12th adhyayathile and verse 13, 13th vakyam. Solomon talks about the fear of God again. Veendum deiva bhayathe kurichu Shalomon ezhudugaya. This is what we read there. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് ഹിയർ ദ കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് ദ ഹോൾ മാറ്റർ ഫിയർ ഗോഡ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഹിസ് കമാൻഡ്മെന്റ്സ് ഫോർ ദിസ് ഇസ് ദ ഹോൾ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് മാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും സാരം കേൾക്കുക ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ചു കൊള്ളുക അതാകുന്നു സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടത് ദ വൈസ് മാൻ സോളമൻ മേക്സ് ലോട്ട് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ കൺസേണിംഗ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ബുക്ക് എക്ലിസിയാസ്റ്റസ് ഈ സഭാപ്രസംഗികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച ആ ശലോമോനാണ് ഇത് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഹി കംസ് ടു എ കൺക്ലൂഷൻ അതിന്റെ ഒരു ഉപസംഹാരത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ആഫ്റ്റർ ഹാവിംഗ് ലേൺ ഓർ ഒബ്സേർവ് സോ മെനി തിങ്സ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചും നിരീക്ഷിച്ചും കഴിഞ്ഞ് ഹി കംസ് ടു എ കൺക്ലൂഷൻ ഒരു ഉപസംഹാരത്തിലേക്ക് ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഹി സൈസ് ആഫ്റ്റർ ഹാവിംഗ് സ്റ്റഡീഡ് ഓൾ ദേസ് ദിസ് ഇസ് ദ സം and substance of all that i have understood yan idu vare padichadinte manasilakkiyadinteyum ellam saaramsham idana ennana shalomon avada parayunnathu fear god devathe bhayappeduga see in proverbs he said it at the beginning but in ecclesiastes he says it at the end sadrsha vakyangalude pusthakathil aadyam thanne shalomon adu paranjittunde ivada sabha prasangilekku varumbol etthum avasanam adu paranjana avasanipikkunnathu that means the beginning and the ending of all all wisdom is a life where you fear god adil artham gnanathinte aarambhavum avasanavum ennu parayunnathu deivathe bhayannulla jeevidamana ennulladana so that's the importance of this uh, uh, fear of god deiva bhayam enna vishayathinte pradhanyam adana when you come to the new testament naam pudhiya niyamathilekku varumbol new testament also talks about the life of godliness a deiva bhaktiyulla jeevidathe kuriche pudhiya niyamavum vishadamayi parayunnundu in first timothy chapter 6 തിമൂത്തിയോസിന് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തില് ആൻഡ് ഇൻ വേ സിക്സ് പോൾ സേസ് ആറാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൗലൂസ് പറയുന്നു ഗോഡ്ലിനെസ് വിത്ത് കണ്ടെൻമെന്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ഗെയിൻ 
അലംഭാവത്തോടുകൂടിയ ദൈവഭക്തി വലുതായ ആദായമാകുന്നു താനും ഗാഡ്ലിനെസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് ഗെയിൻ ദൈവഭക്തി വളരെ നേട്ടമാണ് ആദായമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ദ സെയിം എപ്പിസൽ ഇതേ ലേഖനത്തില് ചാപ്റ്റർ ഫോർ നാലാം അധ്യായം ആൻഡ് വേസ് എയ്റ്റ് എട്ടാം വാക്യത്തില് ഹിസ് ഗോട്ട്ലിനെസ് ഇസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ആൻഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ടു കം ദൈവഭക്തി എന്നുള്ളത് ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല വരുവാനുള്ളതിലും പ്രയോജനമുള്ളതാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു സോ ഡിയർ വൺസ് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു ദിസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ട്രൂത്ത് ഈ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സത്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ഇൻ ലൈഫ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന വിഷയം ഇതാണ് ടു ഫിയർ ഗാഡ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക ടു ലിവ് എ ഗോഡ്ലി ലൈഫ് ദൈവഭക്തിയോടെയുള്ള ഒരു ജീവിതം ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ഗെയിൻ അത് വലിയ ആദായമാണ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ദിസ് ലൈഫ് ബട്ട് ഇൻ ദ ലൈഫ് ടു കം ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല വരുവാനുള്ള ലോകത്തിലും അത് പ്രയോജനമുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇൻ സെക്കൻഡ് തിമത്തി ചാപ്റ്റർ ത്രീ തിമോത്തിയോസ് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തില് ആൻഡ് വേഴ്സ് ഫൈവ് അപ്പസൽ പോൾ സൈസ് another important thing about the fear of god deiva bhayathe kurichulla mattoru pradhana petta vishayam apostle paulus avada parayunu in that chapter he is describing the signs of the end times andhi kalathinte chila lakshanangalana aa adhyayathil paulus parayunathu there he talks about how the character of men and women will be in the last days a purushan maarudeyum sreegaldeyum swabhavam andhi kalathe engane aayirikkum ennu avada parayunnundu and there he makes this uh, wonderful observation avada valare albhudagaramaya oru nirikshanam പൗലൂസ് നടത്തുകയാണ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേയ്സ് അന്ത്യ കാലത്ത് പീപ്പിൾ വിൽ ഹാവ് ദ ഫോം ഓഫ് ഗോഡ്ലിനെസ് but they will deny the power of it andhi kalathu manushya bhaktiyude vesham therikkum pakshe adinde shaktiye thejikkunavara irikkum ennaanu parayunnathu what does that mean adin artham endana in the last days andhi kalathu people will have religion manushyarkku madam undayirikkum people will have prayers prarthanagal undayirikkum people will read the bible vadanam vaayikkunavara irikkum people will go to religious places avar aaradhana sthalangalilekku pogunavara irikkum there is an external appearance of godliness deiva bhaktiyude baahi lakshanangal but in their life there will be no power manifest ennal avrude jeevithathil adinde shakti velippedunavaralla irikkum what is the power of godliness endha deivabhaktiyude shakti ennu parayunathu the word uh, power used there is the word dynamis dynamis enna padam aanu avrude shakti ennulladhu upayogichittullathu that word actually means inherent power that power that is inside something by virtue of its property endilengilum adin ullil thanne adangirikkunnadaya shakti ennulladana aa vaakinte seriyaya artham so godliness has an inherent power ആ ദൈവഭക്തി എന്നുള്ളതിന് അതിൽ തന്നെ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ഇൻ സൈഡ് ദ ഫിയർ ഓഫ് ഗോഡ് ദർ ഇസ് എ പവർ ദൈവ ഭയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ശക്തിയുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് പവർ ഏതാണ് ആ ശക്തി ദർ ഇസ് എ പവർ ടു ട്രാൻസ്ഫോം ലൈഫ് ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ശക്തി സോ ട്രൂ ഗോഡ്ലിനെസ് ഇസ് ദ പവർ ടു ചേഞ്ച് അവർ ക്യാരക്ടർ ശരിയായ ദൈവഭയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ തന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് appearance of godliness but there will be no change in their character or their life andhya kalathu manushyarkku bhaktiyude vesham undayirikkum baahi lakshanangal undayirikkum pakshe avrude jeevithathayo swabhavathayo roopantharapaduthuvanulla shakti illa ennana paulus avada parayunnathu now many of us also profess to be godly നാം ഒക്കെ ഭക്തർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവരാണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചനം വായിക്കുന്നു മതപരമായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്നു ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ടു പോസ് ഫോർ എ മിനിറ്റ് ആൻഡ് സി ഇഫ് ഓർ ഗോട്ട്ലിനെസ് ഈസ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് കൈൻ നമ്മുടെ ഭക്തി ശരിയായ വിധത്തിൽ തന്നെ ആണോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് നല്ലതാണ് ഹൗ ഡു വി നോ ദാറ്റ് അത് എങ്ങനെ നമുക്കറിയാം വെൽ ജസ്റ്റ് ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു യുവർ സെൽഫ് നമ്മോട് തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക മൈ ഗോട്ട്ലിനെസ് ഈസ് ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് മൈ ക്യാരക്ടർ എന്റെ ഭക്തി എന്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നതാണോ am i becoming a better person yan korachoda nalla oru vyakti aayi maarunnundo am i becoming more humble more loving more god seeking yan kore kuda vinayam ullavanum kore kuda deivathu snehikkunavanum aayi thirunnundo am i becoming more holy in my practical life ende prayogya jeevithathil vishuddhiyilekku vardhichu varunnundo that's a good question to ask adu oru pradhana petta chodyam aanu nammude chodikkanda to see if our godliness is of the right kind nammude deiva bhakti ennullada seriyaa nilayil thanneyaano so if our godliness does not transform our character that is not the right kind of godliness nammude bhakti nammude jeevithathe roopa 
രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല എങ്കിൽ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ നിലയിലുള്ളതല്ല our godliness is transforming us adagonda nammude ullilekku thanne onnu nokkiyittu nammude deiva bhakti ennu parayunnathu namme thanne roomaandare paduthunnathano ennu onnu parishodhikka as we read the scriptures thiruvuthu nam vaikkumbol we see many marks or evidences of a life of godliness deiva bhaktiyude anega lakshanangal namukku kaananayittu kazhiyum i want to take you through some of them avayil chelathilekku ningale njan kondu pogayana a man who truly fears god devathe vastuvamai bhayapaduna oru manushyan what are the marks that can be seen in his life avante jeevithathil kaanuvan kariyunna adayalangal endokkeyanu well let me enlist some of them avayil chelathu njan onnu eduthu soojipikkatte the first one i would like to show onnamudu njan kaanikkuvan aagrahikkunnathu a man who fears god is one who walks before god devathe bhayapadunu jeevikkunna manushyan deiva mum ജീവിക്കുകൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ പടികളിലും ദൈവത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയുണ്ട് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുക ഗോഡ് ഈസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് മീ എന്നെ ദൈവം വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഹീ സീസ് മീ എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ദൈവം ആൻഡ് ഹീ നോസ് എവറിഥിങ് ദാറ്റ്സ് ഗോയിങ് ഓൺ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം അറിയുന്നുണ്ട് സോ എ മാൻ ഹു വാക്സ് ബിഫോർ ഗോഡ് ദൈവം മുമ്പാക നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഹീ ഇസ് എ മാൻ ഹു ഇസ് ഓൾവേസ് കോൺഷ്യസ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് വെയർ എവർ ഹീ ബി താൻ എവിടെയായിരുന്നാലും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നവനായിരിക്കും നൗ വെരി ഓഫൺ വി വാക്ക് ബിഫോർ മെൻ പലപ്പോഴും നാം മനുഷ്യരുടെ മുൻപാകെ നടക്കുന്നവരാണ് വി ആർ കോൺഷ്യസ് ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ വാച്ചിങ് us മനുഷ്യർ നമ്മെ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധം നമുക്കുണ്ട് വി റെഗുലേറ്റ് ആർ ബിഹേവിയർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നാം പലപ്പോഴും ക്രമപ്പെടുത്തുന്നത് ഓൾ ഓഫ് us ആക്ച്വലി ലിവ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അങ്ങനെയാണ് നാം എല്ലാവരും തന്നെ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് ബട്ട് എ മാൻ ഹു ഫിയേഴ്സ് ഗോഡ് എന്നാൽ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ ഹി ഇസ് മോർ ഗോഡ് കോൺഷ്യസ് ദൻ മാൻ കോൺഷ്യസ് അവൻ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തെക്കാൾ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമുള്ള there is a very good example for this in the scriptures tiruvuthil idinu nalla oru udaharanam namukku kaanan kazhiyum all of us know the history of joseph in the old testament alle niyamathile joseph inde charithra namukku ellavarkkum ariya in chapter 39 of the book of genesis ilpathi pusam 39th adhyayathile when joseph was in potiphar's house a potiphar inde bhavanathil ayirunnappol when he had to face a terrible temptation from potiphar's wife potiphar inde bhariyil ninnu valare gauravam eeriya oru parikshayilekku kadannu pogenda sahajariyam vannappol joseph resisted it adine edurthu joseph and this is what he said at that point ആ സമയത്ത് യോസേഫ് പറയുന്ന വാക്കിതാണ് ഹൗ ദൻ കെൻ ഐ ഡൂ ദിസ് ഗ്രേറ്റ് വിക്കഡ്നെസ് ആൻഡ് സിൻ അഗൈൻസ്റ്റ് ഗോഡ് ഈ വലിയ ദുഷ്ടതയും പാപവും എനിക്ക് എങ്ങനെ ദൈവത്തിനെതിരായി ചെയ്യുവാൻ കഴിയും ബിഫോർ ഗോഡ് ദൈവം മുമ്പാകെ he was conscious of god in that room ah muril devam unda ennulla bodham thanikkundayirunnu there was nobody else in that room mattarum aa muril illa no one else was watching aarum adu kaanunnilla but joseph that young man was conscious that god was watching you are wearing joseph in oru thirichiri undayirunnu devam idu kaanunnunda ennulladu in psalm 16 there is a verse 16th sankirthanathil ingane oru vakyam undu verse 8 ettam vakyam i have set the lord always before me yan yehove എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ മുമ്പാകെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് വേഴ്സസ് ഇൻ എ ഡിഫറന്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അത മറ്റൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള വാക്യമാണ് ബട്ട് ദാറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആൾസോ ഈ പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടും അതിന്റെ പ്രമാണം നമുക്ക് യോഗ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ലിവ് എ ലൈഫ് വേർ യു സെറ്റ് ദ ലോർഡ് ഓൾവേസ് ബിഫോർ യു എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മുടെ മുൻപിൽ ദൈവത്തെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുക ഈവൻ വെൻ യുവർ വൈഫ് ഇസ് നോട്ട് വാച്ചിങ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങളെ വീക്ഷിക്കാത്തപ്പോഴും ഈവൻ വെൻ യുവർ പേരന്റ് are not watching ningal madhavidakal ningale kaanathappolum always be conscious that god is watching me illa ippolum ee bodham undayirikka deivam enne kaanunnundu i am living before the face of god yan deiva mukhathinte munbi 
മുൻപിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് That is what it means to live a godly life. ആണ് ദൈവഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം. That is what God told Abraham. ആണ് അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞത്. Abraham you walk before me. നീ എൻ്റെ മുൻപാകെ നടക്ക് അബ്രഹാമി. That is God's exhortation to each one of us. ആണ് നമ്മോട് ഓരോരുത്തരോടും ഉള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രബോധനം എന്നുള്ളത്. Ask this question to yourself. നമ്മോട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാം. Am I walking before the face of God? ഞാൻ ദൈവ മുൻപാകെ നടക്കുന്നവനാണോ? Am I conscious of God's presence? all the time illa ippolum deiva sanidhyathe kurichulla bodham ullavanaano a sense of god's presence does it regulate my behavior deiva tinte munbilana deivam undu ennulla bodhathodu koodi adu ende jeevithathe kramapaduthunnundo that's a mark of a godly man aanaanu deiva bhaktanaaya oru manushyante adayalam now coming back to abraham's life abraham's jeevithathilekke madangi vannal there is a second mark of that we can see oru rendamathe adayalam namukku avada kaanavunnu a man who fears god will obey god in his secret life deivathe bhayakkunna oru manushyan tande rahasyamaya jeevithathilum deivathe anusarikkunnavanayirikkum in genesis 22 ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ Abraham is asked to offer his son Isaac. തന്റെ മകൻ ഇസ്ഹാഖിനെ യാഗം അർപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് തന്നോട്. No one else heard it or knew about it. മറ്റാരും അത് കണ്ടിട്ടില്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. But he went early in the morning to do that. എന്നാൽ അതിരാവിലെ അത് അനുസരിക്കുവാൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന അബ്രഹാം. And in verse 12 of Genesis 22, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം 12 ആം വാക്യത്തിൽ God says, "Now I know that you fear me." ഞാൻ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നു നീ എന്നെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് ഏബ്രഹാം ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് മാൻ ഇൻ ദ ബൈബിൾ ഹു ഗോഡ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആസ് വൺ ഹു ഫിയേഴ്സ് ഗോഡ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന ദൈവത്വങ്ങളിൽ ആദ്യമായി ഒരു അംഗീകാരം ലഭിച്ച മനുഷ്യനാണ് അബ്രഹാം വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് റീഡിങ് ഫ്രം ജെനസിസ് 1 ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ വായിച്ചാൽ ദ ഫസ്റ്റ് മാൻ അബൌട്ട് ഹും ഗോഡ് സർട്ടിഫൈഡ് ആസ് വൺ ഹു ഫിയേഴ്സ് ഗോഡ് ഈസ് ഏബ്രഹാം ദൈവത്തെ ഭയക്കുന്നു എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനാണ് അബ്രഹാം വാട്ട് ഇസ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പശ്ചാത്തലം ഏബ്രഹാം ഒബേഡ് ഗോഡ് ഈവൻ വെൻ അദേഴ്സ് കുഡ് നോട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് his disobedience tande anusarana keda mattarum kaanuga ariyuyo cheyan saadhyatha illatha saagajariyathilum tan deivathe anusarichu ennullathu even when god speaks to us in secret rahasyamayi deivam nammodu samsarikkumbolum no one else knows about it mattarum adu arinjunnu varilla will i obey god yan deivathe anusarikkumo so the second mark of a man who fears god deivathe bhayannu jeevikkunna oru manushyante rendamathu lakshanam he will obey god in his secret life tande rahasya jeevithathilum deivathe anusarikkum ennullathu His invisible part of life will be a life of obedience. തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അദൃശ്യമായ വശങ്ങൾ പോലും ദൈവത്തിലുള്ള അനുസരണത്തോടെ ഉള്ളതായിരിക്കും. The Lord looks at our heart. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നോക്കുന്നവനാണ് ദൈവം. Are we obedient to God in our secret life? നമ്മുടെ രഹസ്യ ജീവിതത്തിൽ നാം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നവരാണോ? May we search our hearts uh, as we listen to this. നാം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒന്ന് ചോദന ചെയ്യുവാൻ കഴിയട്ടെ. are we really men who walk before god nam vastuvamai deivam umbaga nadakkunavaraano can these marks be seen in our life ende jeevithathil nammude jeevithathil ee lakshanangal kaanuvan kariyunnundo may god help us to search our hearts and find the right answer to these questions nammude hrudayangale thanne onnu parishodhikkuvanum ee chodyangalkku seriyaya marubadi kandathuvanum deivam sahayikkatte may god bless these words to our spiritual life nammude aalmiga jeevithathinu ee aalochanagal anugrahathinu kaaranamayi theerattey 